in teoria è, diciamo, è un unicum cioè, già, già di per sé, nel senso che è un grosso vulcano al centro del Mediterraneo, a metà tra l'Africa e l'Europa, quindi diciamo, è, ha delle sue caratteristiche sue. Ma il lago dentro l'isola è veramente un, diciamo, è un, è un gioiello e al di là di quello che accade sulle sponde, che pure stiamo studiando per tutti i problemi di conservazione, di, di definizione di biodiversità, quello che abbiamo trovato sotto la superficie è assolutamente fantastico. Stiamo studiando eh, qual è il bilancio idrogeologico, il contributo delle acque profonde, le connessioni con, il, con, con le acque marine, gli ecosistemi che vivono nel lago, il chimismo, un chimismo assolutamente particolare con un pH altissimo che, di cui non ci sono esempi simili in, diciamo, in nessun contesto simile italiano, pochissimi esempi nel mondo. Noi siamo scesi con degli strumenti geofisici che ci hanno permesso di costruire con grandissimo dettaglio il fondale del lago. Adesso i dati sono ancora, diciamo, li dobbiamo pulire, interpretare e capire fino in fondo, ma già le cose che si vedono sono molto interessanti, perché per esempio si vede che i grandi filtri batterici che caratterizzano, che ammantano tutti i bordi del lago, sono estremamente deformabili e sotto il loro stesso peso tendono a muoversi, a accumularsi verso la parte bassa, a formare come delle vere e proprie frane o delle colate di mat batteriche, che nessuno aveva mai visto e non so neanche se ci abbiano esempi simili da qualche parte nella letteratura scientifica mondiale. Poi abbiamo visto delle zone, dei grossi crateri da cui fuoriesce gas, eh, delle strutture rilevate eh, presenti solamente nella sponda nord del lago, insomma tantissime strutture interessanti che ci aprono, come sempre succede, ancora nuovi interrogativi che però fanno sì che questo lago sia veramente... Eh, un, diciamo, un gioiello dal punto di vista del, anzi forse più uno scrigno dal punto di vista delle informazioni preziose che contiene e che, e che ci stiamo divertendo tantissimo a, a estrarre una per una. Paradossalmente il lago che sembra diciamo, ad, uno, ad un primo sguardo scarso di vita perché non ci sono forme superiori, pesci, <coughs> molluschi di grandi dimensioni, però in realtà c'ha al di là di una fauna di, di piccoli crostacei che sembrano essere proprio caratteristici del lago, ma tantissima attività microbica, anzi sono attività microbiche molto particolari con delle formazioni di strutture che sono simili alle prime formazioni che sono comparse sul nostro pianeta e che circa 2 miliardi e mezzo di anni fa hanno trasformato la atmosfera terrestre da riducente a ossidante perché hanno inventato la fotosintesi e queste sono oggi rarissime e invece ci stanno nel, nel lago di Pantera, quindi è pieno di forme di vita super interessanti che, che si inquadrano in un ecosistema che è super interessante. Proprio per questo siamo partiti in collaborazione con il parco già da alcuni anni e mano a mano la compagine di ricerca è venuta arricchendosi sempre di più. Adesso abbiamo zoologi, botanici, idrogeologi, geochimici, persone che studiano le emissioni di fluidi, persone che studiano le microplastiche, persone che studiano la, la genomica, il DNA di questi, di questi batteri, la parte geofisica, la parte strutturale, la parte morfologica. Cioè in realtà abbiamo creato, proprio sulla base dell'interesse scientifico, che questo va qua, un gruppo di ricerca molto diversificato che fornisce risultati nuovissimi e che si correranno tra di loro. Quindi eh, veramente siamo estremamente soddisfatti di questa, di questa ricerca. Il merito principale va proprio al, al grande interesse e, e alle grandi caratteristiche che ha il lago del, di bagno dell'acqua a Pantelleria.